আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পড়ালেখার আর একটি নতুন লাইভ ক্লাসে সো তোমরা যারা আমার সাথে যুক্ত আছো আমাকে ঠিকমতো শুনতে আমি দেখতে পাচ্ছ কিনা জানাও আমরা আজকে আলোচনা করব অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায়ে লেকচার 4 অর্থাৎ আজকে আমরা যে মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ গুলো আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো গত ক্লাসে আমরা মুদ্রাস্ফীতির চিত্রগুলো পড়েছিলাম আশা করছি তোমরা গত ক্লাসটা খুব এনজয় করেছো এবং তোমরা যারা গত ক্লাসটা করেছো একটু কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাও येस लिखे जाओ कमेंट बक्स से गत क्लास करा और एक विषय हम तुम्हारा एक द्रुत लाइफ ठीक मत देखते सुनते जाओ पासपाश हम लाइफ शेयर कर दिए बंधु बान्धव जरा आज जान द्रुत जुक्त होते सो आज के मजा कर पढ़ब इनशाला अर्थनीतर जो प्रकार भेद गो आगू विभिन्न बीते अनेक प्रब्लेम आज है जमन धर कि बीते हमें अनेक कम प्रकार भेद आज है ठीक मत नई आर कि बीते प्रकार भेद बस आ আবার কিছু বইতে যতটুক দরকার ততটুক নাই আমরা সবকিছু কাভার করব যে যতটুক প্রয়োজন এবং যেখান থেকে কোয়েশন হয় যতটুক পর্যন্ত সেগুলো আমরা তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে সো সবাই একটু দ্রুত আমার ঠিক মতো শোনা যায় দেখা যাচ্ছে কিনা জানাও যদি ঠিক মতো শোনা যায় দেখা যায় তাহলে আমরা আজকে পড়ব সপ্তম অধ্যায় মানে হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি লেকচার ফোর আচ্ছা আমাদের সাথে রয়েছে আহ সিরাত আমাদের সাথে রয়েছে গত ক্লাসটা করেছে বলছে আমাদের সাথে আমাদের সাথে রয়েছে শামিম তোমরা যারা আছো সবাই অর্ডার করে ফেলতে পারবা একদম আগামী সপ্তাহে অর্থাৎ তোমরা সাত দিনের মধ্যে তোমাদের হাতে বইটা পেয়ে যাবা ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো সাত দিনের মধ্যে বইটা পেয়ে যাবা যারা আজকে অর্ডার করে ফেলতেছো তোমরা সাত দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ বইটা পেয়ে যাবা অলরেডি অনেকে অর্ডার করে ফেলছে তো যারা অর্ডার করতে পারো নাই দ্রুত অর্ডার করে ফেলে আমাদের বই সম্পর্কে একটু বলে ফেলি যারা আচ্ছা সবাই আসুন তারপর বলবো তো এই ব্যাচের সরি এই ক্লাসে আমরা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির প্রকার ভেদ নিয়ে কথা বলবো যদি সময় থাকে তাহলে আমরা মুদ্রাস্ফীতির যে নির্ণয় করা যে পদ্ধতিগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ তো সবাই একটু ক্লাসে শেয়ার মেনশন করে দাও বন্ধুদেরকে সবাই মন খুলে শেয়ার মেনশন করবা ঠিক আছে কিপটা আমি করবা না মন খুলে শেয়ার মেনশন করো ओके तुम्हारे समय नष्ट करबा शुरू कर दीबी इनशाला एक वेट करो शेयर कर सूझ दाओ हमें शेयर कर दीब ठीक है शेयर कर दिल तुम्हारे साथ ওকে ফাইন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা যারা যুক্ত হচ্ছে আমাদের সাথে তো আমরা মুদ্রাস্ফীতির প্রকার ভেদ গুলো পড়বো আর এর আগে তোমাদেরকে আমি একটু বলে আমরা এই চপ এই চাপটা কি কি টপিক পড়াইছি একটু তোমাদেরকে আমি সাম আপ করি কি কি পড়াইছি আমরা প্রথম চাপ প্রথম ক্লাসে যেটা আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির বেসিক বিষয় আলোচনা করেছি আহ মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে তারপর মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে আমাদের কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে সবকিছু আমরা দেখেছি এরপর আমরা হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাসে আমরা পড়েছি মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করা এরপরে ক্লাসে আমরা গত ক্লাসে পড়েছি মুদ্রাস্ফীতির চিত্র করা মুদ্রাস্ফীতির চিত্রগুলো আজকে আমরা পড়তেছি মুদ্রাস্ফীতির প্রকার ভেদগুলো নিয়ে কথা বলবো তো চলো আমরা এই চাপটা তোমাদেরকে আমি সম্পূর্ণ ফ্রিটাই পড়াচ্ছি এই জন্য যাতে তোমাদের সামনে অনেকের পরীক্ষা আছে আবার অনেকে বারবার বলছে তার ইকোনমিক্স ক্লাস চাই ইকোনমিক্স ক্লাস চাই সেজন্যই তো তোমরা যদি আগ্রহ দেখাও তাহলে তোমাদেরকে আমি আরো কিছু চাপটা শেষ করে দিবে ইনশাল্লাহ তোমাদের প্রি টেস্ট পরীক্ষার আগে যারা পঁচিশে রাস আর ছাব্বিশে তো অবশ্যই লাগবে তো তোমাদেরকে এটা আগ্রহ দেখাইতে হবে দেন আমি তখনই করতে পারবো বুঝছো भैया ढुको আবার বের হয়ে আবার ঢুকবা নুসরত জাহান বলছে আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া আমি আপনাদের অর্থনৈতিক বইটা কতদিন লাগবে আসতে হ্যাঁ বইটা অর্ডার করে ফেলো বইটা হচ্ছে আজকে থেকে অর্ডার নেওয়া আমরা শুরু করেছি শোনো আমি বই সম্পর্কে একটু বলে দিচ্ছি যারা বই নিতে চাচ্ছ আর কি তোমাদেরকে বই সম্পর্কে বলে দিচ্ছি আমাদের ইজিকমিস এবারে যে বইটা 
ঠিক আছে ইজি ইকোনমিক্স সেকেন্ড এডিশন যেটা সো এটা হচ্ছে ইজি ইকোনমিক্স এর সেকেন্ড এডিশন সেকেন্ড এডিশন যেটা আমাদের এবারে আসছে সেটার লেখা মনে দেখা যাচ্ছে না তাই না আমি একটু অন্য পেন দিচ্ছি কোনটা ভালো দেখা যাবে এটা তো বুঝতেছি না ও কালো ভালো দেখা যাচ্ছে নাকি আচ্ছা আমি হোয়াইট বোর্ডে যাচ্ছি এটা এটা দেখা যাচ্ছে না শোনো এখানে দেখাই দেখো আমাদের হচ্ছে ইজিগনিস যে বইটা সেই বইটা হচ্ছে আমাদের আগের যে এডিশন ছিল ফার্স্ট যে এডিশন ছিল कारण छोट छ এবারে বইটাতে আমরা কিন্তু সুতা এবং গাম বাইন্ডিং দুইটাই করব তার মানে বই টাঙ্গলো কিন্তু ছেড়বে না সেজন্য এইবারে বইটাতে একটু প্রাইস বেশি পড়তেছে অর্থাৎ চারশো বিশ টাকা পড়তেছে আর একটা বিষয় হচ্ছে গতবারের মধ্যে এই যে যে বইটা আমাদের তিনশো আঠারো পেজ ছিল এবারে পাঁচশো বত্রিশ পেজ হওয়ার কারণটা কি বইটাকে আমরা বেশি তত্ত্ব দিয়েছি না বইটা বেশি তত্ত্ব দিই নাই একদম সহজ আগের মতো সহজ থাকবে সবকিছু শুধু হচ্ছে এটা যে এবারে আমরা এখানে फिर सबकिन परीक्षा আর একদম শেষে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্নগুলো এসেছিল বিগত সালে সবগুলো দেওয়া আছে অর্থাৎ তোমার একদম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা পর্যন্ত ইকোনমিক্সে আটাইশ বলতো মানে একটা বই তোমার কাছে থাকলে হয়ে যাবে ইজিকমিক্স বইটা থাকলে হয়ে যাবে স্যার আমার কমেন্ট পড়েন না আমাদেরকে আমিরুল হক বলছে তুমি কি বলেছ ভাইয়া এসএসসি পোস্টের জন্য অনেক ভালো আমরা এসএসসি পোস্টের জন্য অনেক ভালো হবে স্যার ক্লাসে কথা বলছো হ্যাঁ পঁচিশ ছাব্বিশ সময় নিতে পারবে বই সবার জন্য বইটা এডমিশন টেস্ট যারা দিচ্ছে তাদের জন্য বই এসিসি পঁচিশের জন্য অর্থনৈতিক ব্যাচ আছে হ্যাঁ আছে ভাইয়া আমাদের টার্গেটা প্লাস ব্যাচ আছে সেটাতে ভর্তি হতে পারবা টার্গেটা প্লাস ব্যাচে ভর্তি চলছে আমি যেটা বলছি সেটা শোনো তাহলে এখানে কি বলছি যে তুমি যদি মানে একদম সহজ ভাষায় হ্যাঁ আমাদের বাজারে কিছু বইটা আছে যেগুলো তো হচ্ছে অনেক কঠিন ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে আবার কিছু বই আছে যেগুলো হচ্ছে একদম কম ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে সো সেই জন্য আমাদের একটু প্রবলেম হয়ে যায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সো আমরা চেষ্টা করেছি এই বইয়ের মধ্যে একদম সহজ করে এখানে তোমার যে বাজারের পছন্দ বইগুলো আছে সবগুলো বই থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো যেটা পরীক্ষায় তোমাকে পড়তে হবে না পড়লে নয় যেটা পড়লে তুমি প্লাস তুমি নিশ্চিত করতে পারবা যতটুকু পড়লে ঠিক ততটুকু নেওয়া হয়েছে একদম সহজ ভাষা উপস্থাপন করা হয়েছে আমি যেভাবে পড়াই সেভাবে ঠিক আছে সো চলো আমরা শুরু করবো আজকে আমরা হচ্ছে মুদ্রাস্থিতি প্রকারভেদ নিয়ে কথা বলবো বস্তি আমরা মুদ্রাস্ফীতি গত ক্লাসে আমরা মুদ্রাস্ফীতি কি পড়েছিলাম চিত্রগুলো পড়েছি আজকে আমরা মুদ্রাস্থিতি প্রকারভেদ পড়বো তো আমি 
ওই ইজি ইউনিস বইয়ের একটা অংশ সেটাতে আমি একটু যাচ্ছি তোমাদেরকে দেখাই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে সুবিধা হবে তোমাদের বুঝতে ওকে যদিও এটা এটা ফার্স্ট এডিশন থেকে বলাচ্ছি সেকেন্ড এডিশনটা নিয়ে না এখনো সেকেন্ড এডিশনটা এখানে না এটা ফার্স্ট এডিশন তো ফার্স্ট এডিশন থেকে আমি সপ্তম অধ্যায় থেকে বলাচ্ছি ঠিক আছে এখানে যে মুদ্রাস্ফীতি যেগুলো আমরা পড়াইছি গত ক্লাসগুলোতে সেগুলো এখানে আছে আজকে আমরা পড়বো এখানে মুদ্রাস্ফীতির প্রকার ভেদ নিয়ে আমরা কথা বলবো তো মুদ্রাস্ফীতিকে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করতে পারি ঠিক আছে এই টপিকটা হচ্ছে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক তোমরা একটু ক্লাসে শেয়ার করছো সবাই ওই ক্লাসে শেয়ার করলে মাত্র পঞ্চাশ জন কাজ করতেছো এটা কেমন কথা এবার ক্লাসে একটু শেয়ার করে দাও সবাই ক্লাসে একটু শেয়ার করে দিও যারা ফার্স্ট এডিশন নিচ্ছে তাদেরকে সেকেন্ড এডিশন নিতে হবে তোমার যদি মনে হয় যে না তোমার সেকেন্ড এডিশন সিকিউর সহ পড়বা তাহলে নিতে পারো অবশ্যই কিছু টপিক আপডেট আছে যেগুলো হচ্ছে পুরাতন হয়ে গেছে টপিক সেগুলো আপডেট করা আছে বইটার মধ্যে আর নতুন টপিক হচ্ছে তোমার সিকিউর সহ থাকবে এবং হচ্ছে ব্যাখ্যা সহ থাকবে যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা এম সিকিউর আছে সেগুলো ব্যাখ্যা সহ থাকবে তো এই আর কি আচ্ছা তাহলে আমরা আমরা সবাই একবার একটু শেয়ার করে দিই সবাই শেয়ার শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখবো আমি শুরু করতেছি পড়া শুরু করতেছি শেয়ার করে একটু শেয়ার ডান লিখবো আমি পড়া শুরু করতেছি ছাব্বিশের জন্য করছে ছাব্বিশের জন্য অ্যাডভান্স বেস আছে ভাইয়া অল সাবজেক্ট অ্যাডভান্স বেস আছে ভর্তি হয়ে যেতে পারো সেটাতে ভর্তি চলছে এখন ক্লাসে শুরু হয়ে গেছে অলরেডি আমাদের দেখো মুদ্রাস্ফীতির প্রকার ভেদ আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রাস্ফীতিকে প্রকার ভেদ করতে পারি এক কারণ বা প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে সময়ের ভিত্তিতে আওতার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে নিয়োগের ভিত্তিতে গতির ভিত্তিতে প্রতি প্রত্যাশিত সরি প্রত্যাশার ভিত্তিতে চলো আমরা একটা একটা করে আমরা আয়ত আনবো যে মুদ্রাস্ফীতি প্রকার ভেদের মধ্যে কারণ বা প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতি কয় ধরনের দেখো কারণ বা প্রক্রিয়ার ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে পাঁচ ধরনের বা পাঁচ ভাবে কারণ বা প্রক্রিয়ার জন্য মুদ্রাস্ফীতি হয়ে থাকে এক নম্বর হচ্ছে অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি একটা দেশে যখন অতিরিক্ত নোট ছাপানো হয় তখন যে মুদ্রাস্ফীতি হয় সেটাকে আমরা বলি অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি তার মানে অতিরিক্ত টাকা ছাপালে টাকা যদি বেশি পরিমাণে ছাপায় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয় তাহলে কিন্তু বাজারে অর্থের ফ্লো বেড়ে যায় বাজারে টাকার যোগান বেড়ে যায় যার কারণে অর্থের যে মূল্য অর্থের যে ভ্যালু সেই মূল্যটা কিন্তু কমতে শুরু করে এটা হচ্ছে এক নাম্বার তাহলে অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলবো যখন বাজারে অধিক পরিমাণে মুদ্রা ছাপানো হবে সেটাকে বলবো দুই নাম্বার হচ্ছে ঘাটতি পরচিত মুদ্রাস্ফীতি স্যার ঘাটতি পরচিত মুদ্রাস্ফীতি আবার কি দেখো একটা দেশে আমি যদি বলি যে এই বছর বাজেট ঘোষণা করছে একশো টাকা কিন্তু কোনো কারণে এই বাজেটটা অতিক্রম করে খরচ বেশি হয়ে গেছে মনে করে যে একশো পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়ে গেছে হয় না কম হ্যাঁ হয়তো যেমন মনে করে একটা রোড করবে চিন্তা করছে রাস্তা করবে সেই রাস্তার জন্য বরাদ্দ করছে একশো টাকা কিন্তু কোনো কারণে সেটা খরচ বেশি হয়ে গেছে হয়তো কেন হয় যেমন ধরো বন্যা হয়েছে মনে করো রাস্তা অর্ধেক ভেঙে গেছে তাহলে আবার কাজ করতে হবে বিভিন্ন কারণে হইতে পারে তো যার কারণে যেটা বাজেট ঘোষণা করা হয় তার চেয়ে যখন বেশি খরচ করা হয় এটার জন্য ওই পঞ্চাশ টাকার জন্য আলাদা একটা বাজেট করা হয় যেটা বলা হয় ঘাটতি বাজেট বা ঘাটতি পরচিত বা ঘাটতি পরচিত না মানে ঘাটতি বাজেট বলা হয় এই ঘাটতি বাজেট করলে মানে সরকার যদি বেশি ব্যয় করে মাথা রাখবা সরকার যদি বেশি ব্যয় করে তাহলে কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি হবে একটা দেশে সরকার কি করলে বেশি বেশি ব্যয় করলে কেন কারণ সরকার বেশি ব্যয় করলে সেই টাকাটা আলটিমেটলি কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু মানুষের হাতেই চলে আসে আবার বলছি সরকার যখন বেশি ব্যয় করবে সেই টাকাটা কোনো না কোনো ভাবে মানুষের হাতে কিন্তু আসে যেমন ধরো ওই যে বললাম একটা ব্রিজের জন্য মনে একশো টাকা খরচ করতেছে বা একটা রোডের জন্য সেই একশো টাকা কিন্তু আলটিমেটলি মানুষের হাতেই আসতেছে কিভাবে ওই ব্রিজে বা ওই রাস্তার মধ্যে যারা কাজ করবে সেই শ্রমিকদের কাছে সেই কন্ট্রাক্টর বা সেই টিকাদারের কাছেই তো টাকাটা যাবে নাকি হ্যাঁ তার মানে টাকাটা আলটিমেটলি মানুষের হাতে আসে সরকার যত বেশি খরচ করবে মানুষের হাতে তত বেশি টাকা আসবে সেজন্য সরকার বেশি ব্যয় করলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে সেই দেশে তাই আমরা বলছি যে ঘাটতি পরচিত মুদ্রাস্ফীতি মানে হচ্ছে যখন সরকার ঘাটতি ব্যয় করে তার মানে বেশি ব্যয় করে সরকার যখন একশো টাকা খরচ করার কথা ছিল সেখানে একশো দেড়শো টাকা খরচ করছে তো এক্সট্রা যে পঞ্চাশ টাকা খরচ করতেছে সেটাও মানুষের হাতে আস্তে আস্তে এক্সট্রা করে সেজন্য মুদ্রাস্ফীতি হয় যেটাকে আমরা বলে থাকি ঘাটতি পরচিত মুদ্রাস্ফীতি এটা হচ্ছে দুই নাম্বারে তিন নাম্বার আমরা বলব প্রসারিত ঋণের প্রভাবে প্রসারিত ঋণের প্রভাব মানে কি অর্থাৎ ঋণটা যখন বেশি দিবে সরকার সরকার তো আস
ওই কেন্দ্র ব্যাংক যদি ঋণ যদি বেশি বেশি দিতে বলে বা বাণিজ্য ব্যাংকে যদি কন্ট্রোল না করে তাহলে দেশে মানুষজনকে বেশি ঋণ দেওয়া হবে আর বেশি দেশে যখন বেশি ঋণ দিবে তখন কি দেখা যাবে তখন হচ্ছে প্রসারিত ঋণের প্রভাবে মানে ঋণ বেশি দেওয়ার কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যাবে সেখানে বুঝতে পেরেছি আমরা আমরা কি বুঝতে পেরেছি ওকে এরপরে চলে আসি আমরা বোধ হয় চার নাম্বারটা চাহিদা জনিত মুদ্রাস্ফীতি তোমাদেরকে আমি পড়াই গত ক্লাসে চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি তোমাদের মনে আছে আমরা একটা চিত্র পড়েছিলাম চাহিদা বিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখি আমাকে যারা ক্লাস করছো আমাকে বলতে হবে চাহিদা বিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কখন হয় ফুল এমপ্লয়মেন্টের আগে নাকি ফুল এমপ্লয়মেন্টের পরে অর্থাৎ চাহিদা বিজনিত মুদ্রাস্ফীতি পূর্ণ নিয়োগের স্তরের আগে হয় নাকি পূর্ণ নিয়োগের স্তরের পরে হয় আচ্ছা করো দ্রুত আবার বলো চাহিদা বিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ফুল এমপ্লয়মেন্টের আগে হয় নাকি ফুল এমপ্লয়মেন্টের পরে হয় আশা করতে হবে তোমাদের একটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে তোমরা ক্লাস শেয়ার করো না একজন এমন কেন তোমরা বুঝছো আমি বললাম যে সবাই একবার করে শেয়ার করে দাও পঞ্চাশটা শেয়ার তো আমি দেখতেছি না পঞ্চাশটা পঞ্চাশ জন আসো পঞ্চাশটা শেয়ার করলে কিন্তু এখানে একশো জন আসবে ক্লাস করতে তো তোমরা একটু করো একটা শেয়ার করলে তো আর কিছু হয় না তুমি ক্লাস শেষ হলে আবার ডিলিট করে দিও পোস্টটা ঠিক আছে ওয়ালে একবার শেয়ার করে দাও ক্লাস শেষ হলে আবার ডিলিট করে দিও এই ক্লাসটা করার পরে তুমি আবার ডিলিট করে দিও তোমার পোস্ট ইয়া ওয়াল থেকে আবার বলতেছি দেখো আমরা বলছি চাহিদা বিজন তো মধ্যে যদি ফুল এমপ্লয়মেন্টের আগে হয় নাকি পরে হয় পরে আমি কত ক্লাস চাই ওকে বলছে অনেকে বলছে আগে হয় অনেকে বলছে পরে হয় আমি করেছি তো স্যার আচ্ছা যারা শেয়ার করছে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তাদেরকে তো কিছু বলার নাই যারা করো না আর কি একটু তো কি করো সদয় হ তার বলছে ফারহানা বলছে আমি করেছি তো স্যার আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি আফসানা বলেছে আমাদেরকে ফুল এমপ্লয়মেন্টের পরে হ্যাঁ আমরা বলেছি যে ফুল এমপ্লয়মেন্টের পরে এই চাহিদা বিজিত মধ্যস্থিত হয়ে থাকে যার কারণে এরকম একটা আমরা চিত্র পাইছিলাম যে এস এখানে লম্বকের সমতরা আর এটা হচ্ছে এডি मुद्रा मुद्रा যেখানে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মুদ্রাস্ফীতি হয় সেটা বলা চাহিদা বিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এটাও আমরা কিন্তু পড়েছিলাম দেখো গত ক্লাসে ব্যয় জনিত বা ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি সেই ব্যয় বিজনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে কি বলেছিলাম আমরা বলেছি ব্যয় বৃদ্ধি বলতে এখানে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিকে বোঝানো হয় এবং আমি বলেছিলাম যে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাই তিনটা কারণে এই যেখানে লেখা আছে যে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে যোগান কমে যায় একজাক্টলি এই ব্যয় বিজনিত মুদ্রাস্ফীতি হয়ে থাকে ফুল এমপ্লয়মেন্টের আগে মনে আছে তো গত ক্লাসের কথা ফুল এমপ্লয়মেন্টের আগে হয়ে থাকে ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি সেই চেতনা এরকম ছিল যে এসটা লম্বকের বাঁধের উদ্গামী হয় কারণ হচ্ছে ফুল এমপ্লয়মেন্টের আগে এসটা লম্বকের বাঁধের উদ্গামী হয় ফুল এমপ্লয়মেন্টের পরে গিয়ে লম্বকের সমান্তরা হয় এসটা আচ্ছা তাহলে এসটা আমরা লিখলাম বাঁধের উদ্গামী অন্যদিকে আমি যদি বলি যে এই ডি গুরু তো এখানে আমরা একটা এরিয়া লাম এটা হচ্ছে এ ডি জিরো এস জিরো মিলিত হয়ে আছে মনে করা যে ই জিরো বিন্দুতে দাম হচ্ছে পি জিরো অর্থাৎ এখানে আমি সংখ্যা লিখতে পারি পি জিরো আর কিউ জিরো লিখলাম আচ্ছা যাই হোক এমনি পদ্ধতি দিয়ে লিখি তো এখানে বলছে ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি তো ব্যয় বৃদ্ধি পায় তিনটা কারণে মজুরি বৃদ্ধি মুনাফা বৃদ্ধি যোগান সংকট বা সব মজুরি বৃদ্ধি মানে হচ্ছে যারা আমি মনে করি যে এই কলমটা উৎপাদন করতেছি সাপোজ তো এই কলমটা উৎপাদনের জন্য এই কলমটা উৎপাদন ব্যয় যদি বাড়ে তিনটা কারণে বাড়তে পারে এক এটা যারা উৎপাদন করতেছে তা যারা শ্রমিক তারা মজুরি বৃদ্ধি হইতে পারে এক নাম্বার দুই নম্বর হচ্ছে মুনাফা বৃদ্ধি আমি যদি বেশি বেশি মুনাফা করতে চাই তাহলে আমি খরচ বেশি দেখাবো অথবা এই মাল এই পণ্যটা যারা কাঁচা মাল দিচ্ছে এই পণ্যটার মনে করো কালি বা হচ্ছে প্লাস্টিক যারা কাঁচা মাল হিসেবে দেয় তারা যদি বেশি প্রফিট করে তাহলে আমার খরচ বাড়বে সেজন্য মুনাফা বৃদ্ধি হইলেও কি হয় খরচ বাড়ে আর এটা হচ্ছে যোগান সংকট বা শক্ত মনে করো এই এই কলমটা যেটা দিয়ে বানানো হয় প্লাস্টিক সেটা যোগান সংকট হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটার দাম বাড়বে তাহলে যোগান সংকট বা শক মুনাফা বৃদ্ধি মজুরি বৃদ্ধি এগুলো হইলে যোগান হ্রাস পায় কি পায় তাহলে ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে কি পায় যোগান হ্রাস পায় তো যোগান হ্রাস পেলে এই যোগান রেখাটা বাম দিকে শিফট হয় পশ্চিম আমরা কত ক্লাসে কোন দিকে শিফট হয় বাম দিকে শিফট হয় তো বাম দিকে শিফট হইলে সেই রেখাটার নাম দিলাম এস ওয়ান তাহলে আগে এডি জিরো এবং নতুন এস ওয়ান হবে কেন কারণ হচ্ছে আমাদের যোগানটা এখন হ্রাস পাচ্ছে আগে ছিল 
एस जीरो परिमाण अर्थात आगे हे एट एडी छो ये सो मिलित हो जीरो जखनी बोलते व्यय बृद्धि पाई सो व्यय बृद्धि पेले जोान क्योंकि ह्रास पा तो यहां के जोान ह्रास करी एखे जोान कि करी ह्रास करी नतून बिंदु पा से इन बिंदु से इन बिंदु जेखने दाम हो पी वन एवं परिमाण हम ओन धरल तो ये अंचलता के मुद्रास्थिति परिमाण कारण एखे दाम स्तर बढ़ते कि बढ़ते एदी के दाम स्तर था पी एखे दाम स्तर था सो दाम स्तर बृद्धि पाई विद्या से मुद्रास्थिति बोलिए बी व्यय बृद्धि जनता मुद्रास्थिति मजूरी बृद्धि मुनाफा बृद्धि जोान संकट द्रुत एक मुखस्त करो द्रुत मुखस्त करो सबा ओके तुम्हारे कथा सुनते ठीक मत जो ठीक मत थे एक मुखस्त करो ना ये मुखस्त करो एर पर जाब आगे मुखस्त करो जो आगे मुखस्त कर फेलो एवं क्यों जो विषय ना बुझे थको बोलते शांति अवस्था बिराज कर तक जो मुद्रास्थिति है बोला शांतिकालीन मुद्रास्थिति अर्थात से अवस्था मुद्रास्थिति हमें शांतिकालीन मुद्रास्थिति एक नम्बर दु नम्बर से जुद्धकालीन मुद्रास्थिति जुद्धकालीन मुद्रास्थिति मैं हम जो एक देशे जुद्ध चलो से अवस्था देखा जाए जिसपत दाम बेड़े जाए क्योंकि बोला जुद्धकालीन मुद्रास्थिति आर एक जुद्ध परवर्ती जुद्ध शेष हो गए से देश में जोाजोग व्यवस्था भेगे पड़ा अन्य विषय कारण मुद्रास्थिति होते बोला जुद्ध परवर्ती मुद्रास्थिति मुद्रास्थिति आगे मुद्रास्थिति मुद्रास्थितिमान मध्य मान एक मध्य जो मुद्रास्थिति 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 जो उन्नत देश गुल मुद्रास्थिति है तक ये मुद्रास्थिति देखते पाई जेटा बोले आंतर्जा मुद्रास्थिति जमन धर अमेरिका कानाडा चीन एक देश जो जिसपत दाम बढ़े से प्रभाव आल्टिमेटली पड़े अन्न्य देश पड़े तक आपी जो एक पृथ्वी सब देश एक मुद्रास्थिति है आंतर्जा मुद्रास्थिति ओके गलसी जतियों मान हम एक देश मध्य जी मान हम पूरा विश्व सब देश एक साथ मुद्रास्थिति है इरपर आप कथा बोल नियोग नियंत्रण भित्तिक मुद्रास्थिति नियंत्रण भित्तिक मुद्रास्थिति दुईरण ये खूब इम्पोर्टेंट सब शुनो 
নিয়ন্ত্রণ ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি দুই ধরনের এক অবাধ মুদ্রাস্ফীতি দুই অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি আমি ক্লিয়ার করতেছি সবাই শুনো অবাধ মুদ্রাস্ফীতি মানে হচ্ছে একটা দেশে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে সেটা দেখার পরেও দেশের সরকার নাকের মধ্যে তেল দিয়ে নাকের মধ্যে তেল দেয় নাকের মধ্যে তো নাকের মধ্যে তেল দিয়ে কি করতেছে ঘুমাচ্ছে মনে করো ঠিক আছে এটাকে আমরা বলি অবাধ মুদ্রাস্ফীতি অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে সেটা দেখেও সরকার কি কোনো কি হচ্ছে না মানে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না স্টেপ নিচ্ছে না সেটাকে আমরা বলি অবাধ মুদ্রাস্ফীতি অবাধে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে কি কারো কোনো কি নাই মাথা ব্যথা নাই আর হচ্ছে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি এটা হচ্ছে একটা দেশে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে সেটা সেই দেশের সরকার দেখতেছে যে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে কিন্তু দেখার পরে সে দেশের সরকারও চেষ্টা করতেছে যে মুদ্রাস্ফীতি কিভাবে কন্ট্রোল করা যায় কিন্তু তবুও মুদ্রাস্ফীতি কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না এটাকে আমরা বলি অবদমিত বা চেষ্টা করার পরে মুদ্রাস্ফীতি যে হতে থাকে সেটাকে আমরা বলি অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি তাহলে দুইটা বলতে একটা হচ্ছে অবাধ মুদ্রাস্ফীতি তাহলে অবাধ মুদ্রাস্ফীতি মানে হচ্ছে যেখানে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে সে বিষয়টা দেখার পরেও হ্যাঁ মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে সেটা দেখার পরে সরকার একদম চুপ থাকে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ নিচ্ছে না বা কাজ করতেছে না মুদ্রাস্ফীতি কন্ট্রোলের জন্য সেটাকে বলে অবাধ আর অবদমিত মানে হচ্ছে দেশে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে সেটা দেখার পরে দেশের সরকার চেষ্টা করতেছে বাট তবু মুদ্রাস্ফীতি হয়ে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলি অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি এই দুইটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা একটু বলো এই দুটো ক্লিয়ার হয়েছে তার শান্তিকালীন একটু বোঝায় বলেন আচ্ছা শান্তিকালের মধ্যে স্থিতি সেটা হচ্ছে যখন একটা দেশের শান্তি অবস্থা বিরাজ করবে অর্থাৎ কোনো সমস্যা নাই যুদ্ধ নাই মারামারি নাই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা নাই কিন্তু তবুও জিনিসপত্রের দাম বাড়তেছে সেটাকে বলা হয় কি বলা হয় এটাকে যে কি বলছি না তুমি ও আচ্ছা জাতীয় মুদ্রা শান্তিকালীন মুদ্রা স্থিতি আচ্ছা এরপর চলে আসি নিয়ম ভিত্তিক মুদ্রা স্থিতি এই জিনিসটা তোমাদেরকে আমি গত ক্লাসে পড়াইছি আমরা বলছি যে যেটা চাহিদা বিদ্যুত মুদ্রা স্থিতি ছিল একটু আগে যেটা করছি আমরা এই যে চাহিদা বিদ্যুত মুদ্রা স্থিতি এই যে এখানে লিখছি আমরা দেখো এই প্রকৃত মুদ্রা স্থিতির আর এক নামে হচ্ছে চাহিদা বিদ্যুত মুদ্রা স্থিতি আবার বলতে পারো এই চাহিদা বিদ্যুত মুদ্রা স্থিতি আর এক নাম হচ্ছে প্রকৃত মুদ্রা স্থিতি কেন কারণ আমরা বলছিলাম চাহিদা বিদ্যুত মুদ্রা স্থিতি সেটাকে আসলে প্রকৃত মুদ্রা স্থিতি হিসাবে কাউন্ট করা হয় বা যেখানে তোমার যোগান স্থির থাকা অবস্থায় যোগান স্থির থাকা অবস্থায় ডিমান্ড বৃদ্ধি পায় সে কারণে যে মুদ্রাস্ফীতি হয় সেটাকে বলা হয় প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি তো এটা আমি গত ক্লাসে পড়াইছিলাম এরপর চলে আসি ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি মানে হচ্ছে যে মুদ্রাস্ফীতি তোমার যিনি এই জিনিসগুলো দাম বৃদ্ধির কারণে হয়ে থাকে মানে যোগান হ্রাস পায় আর যোগান হ্রাসের মাধ্যমে হয়ে থাকে এটাকে বলা হয় বাধা জনিত মুদ্রাস্ফীতি বাধা জনিত মানে এখানে ব্যয়টা কিন্তু বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যোগান বাধা পায় আর যোগান বাধা পাওয়ার কারণে যোগান কমে যায় সো যার কারণে মুদ্রাস্ফীতি হয় সেটাকে আমরা বলি বাধা জনিত মুদ্রাস্ফীতি আমরা কি বুঝছি তাহলে আমরা বলি এক নাম্বার হচ্ছে চাহিদা বিদ্যুত মুদ্রাস্ফীতি কি বলবো চাহিদা বিদ্যুত মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে আহ এটার একটা নাম হচ্ছে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি আর এই ব্যয় বিদ্যুত মুদ্রাস্ফীতি একটা নাম হচ্ছে বাধা জনিত মুদ্রাস্ফীতি ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি আমরা মানে এখানে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাধা পাই কি বাধা পাই যোগান বাধা পাই সেটাকে আমরা বলি বাধা জনিত মুদ্রাস্ফীতি যেটা আমি গতকাল সে চিত্র এঁকেছিলাম সেখানে বলেছি প্রথমটা যেটা চাহিদা বিদ্যুত মুদ্রাস্ফীতি সেটা একটা নাম হচ্ছে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি আর বাধা জনিত বা ব্যয় বিদ্যুত মুদ্রাস্ফীতি সেটা একটা নাম হচ্ছে বাধা জনিত মুদ্রাস্ফীতি আচ্ছা ইরিন আমাদেরকে বলছে অবদমিত আবার বলেন দেখো আমি আবার বলতেছি এটা অবাধ এবং অবদমিত আবার একবার বলে দিচ্ছি যারা বুঝতে পারে না আবার একটু শোনা নাও অবাধ মানে হচ্ছে দেশে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে সেটা দেখার পরেও দেশের সরকার কোনো কিছু করতে চায় না তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে কোনো তাদের মাথা ব্যথা নাই তাহলে সেটা বলা হয় অবাধ মুদ্রাস্ফীতি অবদমিত মানে হচ্ছে দমন করার চেষ্টা করতেছে কিন্তু তবু মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে সেটা হচ্ছে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি মানে সরকার দমন করার চেষ্টা করতেছে মুদ্রাস্ফীতি সেটা দেখতেছে এবং দমন করার চেষ্টা করতেছে তবু মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে সেটা বলা হয় অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি ওকে চলে আসে আমরা এরপরে এরপর এখানে আছে যে মুদ্রাস্ফীতি প্রকার ব্যথার মধ্যে গতিভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি তারপরে আছে প্রত্যাশার ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতি প্রথমে আমি কথা বলবো গতিভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে গতিভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি তো আমরা বলেছি যে এখানে গতিভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি চার ধরনের এক ক্রিপিং বা হামাগুড়ি দুই ওয়াকিং বা পদসঞ্চারী তিন ধাবমান বা
চার গ্যালোপিং বা হাইপার বা উল্লোফার মুদ্রাস্ফীতি এগুলোর মানে কি আচ্ছা তোমরা বেবি দেখছো না বাচ্চা তো যখন একটা বেবি হয় বেবি হওয়ার পরে প্রথম দিকে বাচ্চাটা কি করে আস্তে আস্তে ফ্লোরের মধ্যে হামাগুড়ি দেয় তাই না আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দেয় এটাকে বলা হয় ক্রিপিং বা হামাগুড়ি একটা দেশের মধ্যে যদি এমন হয় এই যে এখানে লেখা আছে যে মনে করো যে এক পার্সেন্ট হয়েছে প্রথমে প্রথম বছর পর বছর বেড়ে দুই পার্সেন্ট হয়েছে তারপরে তিন পার্সেন্ট হয়েছে অথবা বেড়ে পাঁচ পার্সেন্ট হয়েছে মানে আস্তে আস্তে একটু একটু এক পার্সেন্ট বা দুই পার্সেন্ট একটু বার্তক থাকে আর কি আস্তে আস্তে মধ্যস্থিতা বাড়তেছে বৃদ্ধি পাচ্ছে মধ্যস্থিতি হচ্ছে আর কি আস্তে আস্তে এরকম যদি হয় একটা দেশে সেটাকে বলা হয় ক্রিপিং বা হামাগুড়ি মুদ্রাস্ফীতি মানে আস্তে আস্তে একটু একটু করে মুদ্রাস্ফীতি বাড়তেছে আর দুই নম্বর হচ্ছে ওই বাচ্চাটা প্রথমে হচ্ছে আস্তে আস্তে ফ্লোরে কি করবে ফ্লোরে আস্তে আস্তে ক্রিপিং বা হামাগুড়ি দেয় এরপর কি করে দুই নম্বরে আস্তে আস্তে ক্রিপিং থেকে আস্তে আস্তে হাঁটা শুরু করে হাঁটে হাঁটে পাওয়া করে যেটাকে আমরা বলি ওয়াকিং বা পদসঞ্চার এটা হচ্ছে একটা দেশের মধ্যে যদি প্রথম বছর মনে করো ফাইভ পার্সেন্ট ছিল এরপর বেড়ে টেন পার্সেন্ট হয়েছে তারপর বেড়ে মনে করো যে ফিফটিন পার্সেন্ট বা আঠারো পার্সেন্ট হয়েছে অর্থাৎ মানে পাঁচ থেকে সাত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট এরকম যদি ডিফারেন্স থাকে পাঁচ থেকে সাত পার্সেন্ট বা চার পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট এরকম যদি ডিফারেন্স তো হয়ে বৃদ্ধি পায় এটাকে বলা হচ্ছে ওয়াকিং বা পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি বুঝছো তার মানে প্রথমে হামা করে দিবে বাচ্চা তারপর হচ্ছে আস্তে আস্তে কি করবে হাঁটি হাঁটি পাপা করে হাঁটা শুরু করবে এরপর কি করবে বলতো এরপর দৌড়াদৌড়ি করবে যেটাকে বলা হয় রানিং বা ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি অর্থাৎ একটা দেশের মুদ্রাস্ফীতি এভাবে বাড়ে যে প্রথম বছর দশ পার্সেন্ট ছিল পরের বছর মনে করো যে বিশ পার্সেন্ট হয়েছে এরপর বছর মনে করো তিরিশ পার্সেন্ট হয়েছে অথবা চল্লিশ পার্সেন্ট ধরতে পারে অর্থাৎ প্রায় দশ থেকে বিশ পার্সেন্ট যদি পার্থক্যগুলো যদি গ্যাপ হয়ে হয়ে যায় দশ বিশ পার্সেন্ট করবে যদি আগায় দশ পার্সেন্ট পার্থক্য বা বিশ পার্সেন্ট পার্থক্য করে যদি আগায় সেটাকে আমরা বলতে পারি ধাবমান বা রানিং মুদ্রাস্ফীতি তাহলে প্রথমে বাচ্চা আমা করি দেয় তারপর হাঁটা শুরু করে এরপর দৌড়াদৌড়ি করে এরপর কি করে লাফালাফি করে তাই না লাফালাফি করে তো লাফালাফি করলে সেটা বলা হয় গ্যালোপিং হাইফার বা উল্লুফার মুদ্রাস্ফীতি যেখানে মুদ্রাস্ফীতিটা প্রথম বছর মনে করো ফিফটি পার্সেন্ট মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে পরের বছর হয়েছে একশো পার্সেন্ট মুদ্রাস্ফীতি এর পর বছর হয়েছে দুইশো পার্সেন্ট মুদ্রাস্ফীতি বা দুইশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট মুদ্রাস্ফীতি অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ একশো পার্সেন্ট করে যখন কি হয় মুদ্রাস্ফীতিটা লাফালাফাই বাড়ে সেটাকে আমরা বলে থাকি গ্যালোফিং হাইফার বা উল্লুফার মুদ্রাস্ফীতি ক্লিয়ার আমরা কি বুঝতে পেরেছি আমরা কি বুঝতে পেরেছি ওকে তাহলে আমরা সবাই একবার আবার একবার রিপিট করে আমি ক্রিপিং মানে মুদ্রাস্ফীতি হার হচ্ছে এক দুই পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট এভাবে করে বাড়বে প্রতিবার আর ওয়াকিং মানে হচ্ছে যেখানে পাঁচ পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট এভাবে করে বাড়বে তারপর হচ্ছে ধাওয়ান বা ওয়াকিং মানে হচ্ছে দশ পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট বা বিশ পার্সেন্ট এভাবে করে বাড়বে দশ থেকে বিশ পার্সেন্ট এভাবে করে বাড়বে আর হচ্ছে গ্যালোফিং মানে হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট একশো পার্সেন্ট এভাবে করে লাফালাফা বাড়বে এটাকে বলা হয় গ্যালোফিং বা হাইফার বা উল্লোফার মুদ্রাস্ফীতি স্যার ইজিগনিস বইটা কিভাবে নিব পাওয়া যাবে হ্যাঁ আমাদের পেজে তোমরা বইটা অর্ডার করতে পারবা আমি একটু আগে বলেছি আমাদের বইয়ের প্রাইস হচ্ছে তিনশো বিশ টাকা বইটা বের হয়ে আছে তোমরা হচ্ছে যারা কুরিয়ারে নিতে চাচ্ছ নিয়ে ফেলতে পারবো তিনশো বিশ টাকা বইয়ের প্রাইস এবং কুরিয়ার ফি হচ্ছে ষাট টাকা টোটাল হচ্ছে তোমাদের সরি চারশো বিশ টাকা আর ষাট টাকা টোটাল হচ্ছে তোমার টোটাল হচ্ছে চারশো আশি টাকা ঠিক আছে চারশো আশি টাকা হচ্ছে বইয়ের প্রাইস তোমরা চারশো আশি টাকা পেমেন্ট করে বই অর্ডার করে ফেলতে পারবা তোমাদের কাছে সাত দিনের মধ্যে বই চলে যাবে ইনশাল্লাহ যারা এখন অর্ডার করতেছো আর বই এখন আমাদের প্রিন্টে বইটা সো আমরা হচ্ছে আশা করছি সোমবারে বইটা পেয়ে যাবো সোমবার মঙ্গলবারের দিকে সো তখন হচ্ছে আমরা শুক্র বৃহস্পতিবার মধ্যে তোমার কাছে বইটা পৌঁছে যাবে অর্থাৎ এক সপ্তাহ লাগবে এর মধ্যে পৌঁছে যাবে এখন যারা অর্ডার করতেছো প্রথম দিনে তোমাদের জন্য আমরা কি করবো বইটা পাঠা দিব অলরেডি যারা অর্ডার করে ফেলছে তাদেরকে তো আমরা প্রথম দিনে পাঠাবো যেদিন আমাদের বই আসবে সেদিন আমরা পাঠাই দিব তো এখন অর্ডার করলে সেটাই লাভ যে তুমি আজকে বইটা অর্ডার করলে তোমার যেদিনে প্রথম দিন আমরা অর্ডারটা মানে যেদিন আমরা প্রথম দিন পাঠাই দিবো সেদিন তোমার কাছে যাবে এটা একটা বিষয় হচ্ছে পর দিয়ে যারা অর্ডার করবো অর্থাৎ বই আসার পর যদি অর্ডার করে সেক্ষেত্রে তিন দিনের মধ্যে আমাদের বইটা পৌঁছে যায় ঠিক আছে স্যার ক্লাস দুই এবং তিন কোথায় পাবো আমাদের পড়ালেখা পেইজে ইউটিউব চ্যানেলও আছে পড়ালেখা ইউটিউব চ্যানেলে গেলে একদম সহজ খুঁজে পাবা তুমি পড়ালেখা ইউটিউব চ্যানেল থেকে ক্লাসটা করতে পারবা আচ্ছা চলে আসি
বা কোন একটা কারণে আমরা বলতেছি এই বছর মুদ্রাস্ফীতি হইতে পারে তখন যদি মুদ্রাস্ফীতি হয় সেটাকে বলা হয় প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি যেমন ধরো বাংলাদেশে আমরা জানি যে সামনে ইলেকশন হবে বা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা হইতে পারে অথবা কিছুদিন আগে হয়েছিল তো সেটার জন্য আমরা আইডিয়া করছি যে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে তো এরকম যদি হয় সেটাকে বলা হয় প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি মানে আমরা আগে থেকে আইডিয়া করতেছি মুদ্রাস্ফীতি হওয়ার সম্মানা আছে সেজন্য মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে এরকম যদি হয় তাহলে প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি আর কোনো কিছু আমরা প্রত্যাশা করি নাই এমনি সবকিছু নর্মাল সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিন্তু তবু কোনো কারণে কোন একটা কারণবশত মুদ্রাস্ফীতি হয়ে গেছে যেটাকে আমরা বলি অপ্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি সো আমরা আজকে মুদ্রাস্ফীতি প্রকারভেদ গুলো খুব সুন্দর করে দেখলাম তাই না মুদ্রাস্ফীতি প্রকারভেদ গুলো যারা বুঝতে পারে আবার একবার একটু কি করবা দেখবা এবং এখানে এটা হচ্ছে আমাদের ইজিগ্রেস বই থেকে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যেটা ফার্স্ট এডিশন ছিল সেকেন্ড এডিশনটাও প্রায় সিমিলার জাস্ট একটু নির্বিশ আছে মানে তথ্য কত কত একটু আমরা কিছু আপডেট করছি আর কি তো এটা হচ্ছে ওই বইয়ের একটা অংশ তোমরা দেখলে বুঝতে পারবো বইটা খুবই গোছানো একটা বই তারপর মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের পদ্ধতি এখানে হচ্ছে চারটা পদ্ধতি আছে আমাদের নতুন বইয়ের মধ্যে পাঁচটা থাকবে জিএনপি ডিপ্লেটর এইটা হচ্ছে পরীক্ষায় আগে তেমন একটা আসতো না এখন রিসেন্টলি সেখান থেকে পরীক্ষা প্রশ্ন আসতেছে জিএনপি ডিপ্লেটর থেকে সেটা আমরা ওই সেকেন্ড এডিশনের মধ্যে আমরা অ্যাড করতেছি বুঝছো তো আমরা মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ পদ্ধতি অর্থাৎ আমরা ম্যাথগুলো যেমন সূচক সংখ্যা গঠন পদ্ধতি গুরুত্বশীল সূচক সংখ্যা কি গঠন পদ্ধতি তারপর হচ্ছে ভোক্তার দাম সূচক উৎপাদকের দাম সূচক এরপর হচ্ছে জিএনপি ডেপ্লেটর এই জিএনপি ডেপ্লেটর তো আমরা সেকেন্ড এডিশন থেকে পড়া দিব তোমাদের কি সমস্যা নাই তো আমরা সেই টপিক গুলো নেক্সট ক্লাস আলোচনা করবো আজকে এটা পড়বো না কারণ এটা ধরলে আমাদেরকে ম্যাথ দুইটা একসাথে করতে হবে সূচক সংখ্যা এবং গুরুত্বশীল সংখ্যা এই দুইটা আমাদের একসাথে করতে হয় ম্যাথ একটা পারলে পরটা ইজি হয়ে যায় সেজন্য আমরা দুইটা একসাথে পড়ি ঠিক আছে তো আমরা আজকের ক্লাসটা আর লং করতেছি না নেক্সট ক্লাসে আমরা এইগুলো পড়বো যে আমরা এই ম্যাথ গুলো পড়বো মুদ্রাস্ফীতির হার কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেই ম্যাথ গুলো পড়বো ঠিক আছে আমি তোমাদের জন্য এই চাপটা পুরোপুরি ফ্রিতে পড়াই দিচ্ছি তো এটা তোমাদের দায়িত্ব নৈতিক দায়িত্ব তোমরা হচ্ছে তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদেরকে অবশ্যই ক্লাস সম্পর্কে জানাবা এটা তো এত কষ্ট হচ্ছে না তাই না জাস্ট বলবো যে ফ্রি ক্লাস হচ্ছে আহ মুদ্রাস্ফীতির চাপটা চলতেছে ফ্রি ক্লাস করতে পারো তাহলে তাহলে তারাও সেও উপকৃত হবে তোমাকে সে একদিন থ্যাংকস দিবে যে ভাইয়ের ক্লাসটা করতে বলছো আমি অনেক ভালো পাইছি আমার ভালো আমার অনেক উপকার হয়েছে এটা বলবে তো এটা হচ্ছে তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে তোমরা বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদেরকে অবশ্যই একটু জানা দিবা ঠিক আছে আমরা এটা পড়বো তাহলে নেক্সট ক্লাসে মুদ্রাস্ফীতি সূচক সংগঠন পদ্ধতি গুরুত্বশীল সূচক সংগঠন পদ্ধতি এই দুটো আমরা পড়বো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপর আমরা উৎপাদ দাম সূচক ভোক্তার দাম সূচক জিএমবি ডেপ্লেটর সেগুলো ডিপ্লেটর সেগুলো আমরা পড়বো ইনশাল্লাহ স্যার আমি সূচি শুনছি শুধু সিপিআই থেকে প্রশ্ন হয় কে বলছে শুধু সিপিআই থেকে প্রশ্ন হয় ভাইয়া কেন সিপিআই থেকে প্রশ্ন হয় শুধু উৎপাদের দাম সূচক পরীক্ষা আসেন আমি তোমাকে দেখাবো দেখাবো সরি উৎপাদ দাম সূচক থেকে প্রশ্ন আসে তারপর হচ্ছে সূচক সংখ্যা থেকে প্রশ্ন আসে আমি তোমাকে দেখাবো জিএনপি ডিপ্লোজ থেকে আমাদের সিকিউ আসে না কিন্তু এম সিকিউর জন্য আসে আর কি একজন বলছে মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞাটা দিলে ভালো হয় আমরা কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা করেছি প্রথম লেখ তুমি একটু কাইন্ডলি ক্লাসটা দেখবা তখন তুমি ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং বুঝতে পারবো জাস্ট আমি এমনি এক টাইম বলতে পারি মুদ্রাস্ফীতি মানে হচ্ছে ক্রমাগত দাম স্তর বৃদ্ধির ফলে মানে জিনিসপত্রের গড় দাম যেটা আছে সেটাকে দাম স্তর বলা হয় এই ক্রমাগত দাম স্তর বৃদ্ধির ফলে অর্থের মূল্য কমে যায় ঠিক আছে ক্রমাগত দাম স্তর বৃদ্ধির ফলে অর্থের মূল্য কমে যাওয়াকে মুদ্রাস্ফীতি বলে এটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা আর কি একজাক্টলি সংজ্ঞা ওকে ফাইন তাহলে আজকে আমরা ক্লাস থ্রি হচ্ছে আমাদের পড়ালেখা পেয়ে গেলে পাবা আমাদেরকে সাকিবুল ইসলাম বলেছে স্যার অফলাইনে ক্লাস করে ভালো প্রস্তুতি নিয়েছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয়ে পরীক্ষাটা হয় নাই তাই হলে ফাটিয়ে দিতাম ইনশাল্লাহ আমার প্রিয় সাহেব হচ্ছে থ্যাংক ইউ সাকি সাকিবুল ইসলাম আসলে আমাদের তোমাদের জন্য অনেক দুঃখ লাগে কারণ হচ্ছে পরীক্ষা তো তোমাদের হয় নাই বুঝছো তো আশা করছি সবাই ভালো একটা প্রিপারেশন নিতে পারবা এবং হচ্ছে পড়ালেখার সাথে থাকবা এবং পড়ালেখা ডেলি দুইটা করে ক্লাস হচ্ছে তোমরা জানো আর সাতটা একটা আটটা একটা এবার এডমিশনের ক্লাস হয় নয়টাই ঠিক আছে যারা শিক্ষিত আছে তাদের জন্য আর কি এই
এবং হচ্ছে 60 টাকা কুরিয়ার ফি এবং তোমরা যারা অর্ডার করবা তোমরা হচ্ছে বুধবার বৃহস্পতিবার দিকে আশা করি তোমরা হচ্ছে বইটা হাতে পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ थैंक यू সবাইকে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে আসসালামু আলাইকুম